உங்க நினைப்பெல்லாம் ரம்மி இல்லையா ஏஸ் டூ த்ரீ டாட் காமுக்கு போய் பாருங்க ஆடுங்க ஜெயிங்க சம்பாதிங்க உலகம் ரொம்ப ஃபாஸ்டா போய்கிட்டு இருக்கு குளோபல் வார்மிங் அப்படிங்கிறது நம்மளையே விழுங்கிடும் போல இருக்கு சூரிய வெப்பம் நம்மள சுட்டு எரிச்சுக்கிட்டு இருக்கு இப்படி எல்லாம் நடக்குதே இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இயற்கையதான் எல்லாரும் காரணம் சொல்லுவோம் ஆனா இயற்கை ஏன் இப்படி பண்ணுது அப்படின்னு இயற்கை கிட்ட காரணத்தை கேட்டீங்க அப்படின்னா அது நம்ம மனிதர்களான நம்மள தான் சொல்லும் ஆனா அதுதான் உண்மை நம்ம இன்னைக்கு எவ்வளவு மரங்களை அழிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம்னு உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த மரங்கள் அழிக்கப்படுறதுக்கும் அழியப்படுறதுக்கும் காரணம் யாருன்னு கேட்டா நம்ம தான் நம்ம யூஸ் பண்ற பொருட்கள் தான் நம்ம வீடுகள் கட்டவும் சொகுசா வாழவும் இயற்கைய பழி வாங்கிட்டு இருக்கோம் இப்படிப்பட்ட இயற்கை கொஞ்சம் கொஞ்சமா பொறுத்து 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 நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரேடியா காட்டுறதுதான் இயற்கை சீற்றம் இதுல சைக்ளோன் ஃபிளட்டு நிலநடுக்கம் சுனாமி இது எல்லாமே அடங்கும் சோ இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த இயற்கை உலகத்தை ஒரு மூலையில இருந்து அழிச்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இப்படி இந்த உலகம் நம்மள கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிச்சதுக்கு பிறகு ஒருவேளை மனிதர்கள் எல்லாருமே அழிஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு உலகம் எப்படிப்பட்டதா இருக்கும்னு உங்களுக்கு ஒரு கற்பனை இருக்கா அததான் இப்ப நாம சொல்ல போறோம் ஒருவேளை நீங்க மரங்களை வெட்டி 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 அதோடைய வெறுப்ப நீங்க சம்பாரிச்சிங்க அப்படின்னா ஒருவேளை ஒருவேளை இந்த இயற்கை மனிதர்கள் எல்லாரையுமே அழிச்சிடுச்சு அப்படின்னா கட்டுக்கடங்காம மரங்கள்லாம் வளர ஆரம்பிச்சிடும் நீங்க பார்த்து பார்த்து அழகழகா கட்டின கட்டடங்கள் எல்லாத்தையுமே இறுக்கி நெருக்கிற மாதிரியான மரங்கள் வளர்ந்து நகரங்கள்லாம் காடுகள் மாதிரி காட்சி அளிக்கும் அடுத்த ஆபத்து என்னன்னு கேக்குறீங்களா சிஓ டூ அப்படின்னு சொல்லப்படுற கார்பன் டைஆக்சைடு இந்த கார்பன் டைஆக்சைட அதிக அளவுல நம்ம உட்கொண்டோம் அப்படின்னா சீக்கிரமா நமக்கு மரணம் கூட வரும் அந்த மாதிரி கார்பன் டைஆக்சைடு வேகமா காற்றால உறிஞ்சப்படும் எப்படின்னு கேக்குறீங்களா மனிதர்கள் இல்ல அப்படின்னா அவங்க யூஸ் பண்ற ஏசி மிஷின்ஸ் வாகனங்கள் இது எதுவுமே இருக்காது இதனாலதான் கார்பன் டைஆக்சைடு காற்றுல கலந்து காற்று மாசடையுது சோ இது எதுவுமே இல்ல அப்படின்னா இந்த கார்பன் டைஆக்சைடு காற்றால உறிஞ்சப்பட்டு காற்று சுத்தமடையும் இது ஒரு நல்ல காரியம் இல்ல அடுத்தது நம்ம ஊரு ரொம்ப சூடா இருக்கு நம்ம ஊர் மட்டும்தான்ப்பா இப்படி சூடா இருக்கும் அப்படின்னு வாய்க்கிழியே நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் ஆனா ஒருவேளை மனிதர்களே இல்ல அப்படின்னா ஏற்கனவே சூடா இருந்த இடம் கூட குளிரா மாற வாய்ப்பு இருக்கு இந்த சூடு உருவாகிறதுக்கு காரணம் என்ன நம்ம பயன்படுத்துற கருவிகள்ல இருந்து வெளிப்படுற கதிர்வீச்சுகள் ஓசோன் படலத்தை ஓட்டை போடுறதுனால சூரிய வெப்பம் நேரடியா நமக்கெல்லாம் வருது குளோபல் வார்மிங் ஏற்படுது இயற்கையாகவே சூடா இருக்கக்கூடிய இடங்கள் எல்லாமே அதிக அளவுல சூடாகுது மனிதர்கள் இல்ல அப்படின்னா இந்த பயன்பாடுகள் இருக்காது இந்த பயன்பாடுகள் இல்ல அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உலகம் குளிர்ச்சி அடைஞ்சிடும் அடுத்தது இப்ப வரைக்குமே மனிதர்கள் வாழ முடியாத ஒரு கண்டம் எது அப்படின்னு கேட்டா அண்டார்டிகா அப்படின்னு சொல்லி மூத்திர குத்தி அதை தனியா வச்சாச்சு ஒருவேளை இந்த உலகத்துல உள்ள மனிதர்கள் எல்லாரும் அழிஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே மனிதர்களால அதிகமா குளிர தாக்கு பிடிச்சு வாழ முடியாத ஒரு இடமா கேனடா இருந்துட்டு இருக்கு சோ மனிதர்கள் இல்ல அப்படின்னா ஆல்ரெடி வெப்பமா இருக்கிற இடம் ரொம்ப குறைவான வெப்பமா இருக்கும் குளிரா இருக்கக்கூடிய இடம் ரொம்ப குளிரா இருக்கும் இப்படி பார்க்கும்போது வெறும் நூறு வருடங்கள்லயே கனடா சுத்தமா உறைஞ்சு மொத்தமா ஐசா மாறி மனிதர்கள் மட்டும் இல்லாம விலங்குகள் கூட வாழ ஏற்றது இல்லாத ஒரு இடமா மாறிடும் அடுத்தது நமக்கு பயந்து பயந்து வாழற விலங்குகள் எல்லாமே பயம் இல்லாம சுதந்திரமா சுற்றி தெரியும் பாக்குற எல்லாமே அது சாப்பிடக்கூடியதா இல்லையா அப்படிங்கறத கூட யோசிக்காம மனிதன் இன்னைக்கு எல்லாத்தையுமே சாப்பிடுறான் அவனுடைய உயிரை குடிக்காத ஒரு விலங்கா இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா அதை டேஸ்ட் பண்ணி ஆகணும்னு நினைக்கிறான் உயிரை குடிக்கக்கூடிய விஷமுள்ள ஜந்துக்களை கூட இந்த விஷத்தை எடுத்துட்டு அதையும் சமைச்சு சாப்பிடுறான் இந்த எந்த ஒரு பயமும் இல்லாம விலங்குகள் எல்லாமே சுதந்திரமா சுற்றி திரியும் அடுத்தது இப்ப ஆராய்ச்சி அப்படிங்கிற பேர்ல பல உயிரினங்களை அழிச்சிட்டு இருக்காங்க கடல் தண்ணிய மாசுபடுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால மீன்களுடைய எண்ணிக்கை பல மடங்கு குறைஞ்சிருக்கு இதெல்லாம் எதுவுமே இல்ல அப்படின்னா நீர் வரத்து அது எந்த மட்டத்துல இருந்ததோ அதே மட்டத்துல இருக்கும் பல உயிரினங்கள் அழிக்கப்பட்டு காணாமலே போச்சு அது உருவாகிற வாய்ப்பு இருக்கு புதிய புதிய மீன் வரவுகள் வரும் மீன்களுடைய எண்ணிக்கை குறையாது கடலுடைய வளம் அப்படியே இருக்கும் இது எல்லாமே மனிதர்கள் இல்ல அப்படின்னா நடக்கும் அப்படிங்கிற அவலநிலை உண்மையிலேயே கஷ்டத்தை கொடுக்கக்கூடியதா இருந்தாலும் முடிஞ்ச அளவுக்கு இயற்கைக்கு எதிராக ஏதாவது பண்ணாமலாவது நம்ம இருக்க முயற்சி பண்ணுவோம் Check the link in the description for more details.